vas a cometer muchos errores al sacar eso a la superficie. Esos errores son pasos hacia dónde vas. No avanzarás si no tienes una buena razón para hacerlo. Es el propósito de una meta. Una meta es algo que pones aquí y que realmente quieres perseguir. Tu propósito es tu razón de vivir. ¿Cuál es tu propósito? Ahora bien, si las personas tienen dificultades para descubrir tu propósito, te diré cómo hacerlo. Siéntate con un bolígrafo y una libreta todas las mañanas. Tómate unos 15 minutos y haz esto hasta que descubras tu propósito y te preguntes qué es lo que realmente amo hacer. Hola y bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, quiero hablarte un poco del proceso creativo. Cómo se manifiesta todo lo que quieres para tu vida. Y consta de cinco pasos. Número uno. Tenés que saber qué es lo que querés. ¿Querés una mejor relación? ¿Querés una mayor salud? ¿Querés más dinero? ¿Qué es lo que querés? Tenés que definir qué es lo que querés. Si es dinero, ¿cuánto dinero querés ganar? Tenés que ser específico. Tenés que escribirlo en una tarjeta. Y lo tenés que escribir en tiempo presente. Es importante que a esta cantidad de dinero que quieras ganar le pongas una fecha límite para ponerle más energía, para inyectarle toda esa energía. Bob Proctor recomienda que sea de 3 a 6 a 9 meses. Así que yo te recomiendo que te pongas una fecha de acá a 9 meses. Poner la cantidad exacta de dinero que quiere ganar. Yo estoy muy feliz y muy agradecido. Ahora que yo estoy ganando más de, pones la cantidad exacta de dinero, Haciendo lo que más me gusta hacer de manera fácil, divertida, constante y por múltiples fuentes de ingresos. Yo soy rico, yo estoy muy sano, ya está hecho. Así es como lo vas a escribir. El paso número dos, tenés que crear la imagen. Tenés que irte a la imaginación. Tenés que visualizarte con esa meta. ¿Qué mujer sos? ¿Qué hombre sos? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Con qué personas te estás relacionando? Tenés que escribir todo, pero tenés que verte ya con la meta cumplida. No tenés que ir visualizando paso por paso, paso por paso. No, no, no. Tenés que verte con la meta cumplida. Después pasamos al paso número 3 que es tenés que creer. Tenés que creer que es tuyo. Si vos no puedes creer que es tuyo, si vos no te puedes ver en esa imagen, nunca lo vas a poder tener. Tenés que generar la emoción con esa imagen. Si vos generás emoción en esa imagen, le vas a inyectar más energía y lo vas a ver materializado. Pasamos al cuarto paso que es... Tenés que esperar la guía. Tenés que esperar a Dios que te hable. ¿Y cómo te habla Dios? A través de una idea. Te va a guiar a través de un paso, un solo paso, que te va a acercar día a día a tu meta. Habla a esa persona, contacta a esta persona, anda a ese lugar. Todo el tiempo somos guiados. Ahora hay que saber diferenciar del paradigma. El paradigma siempre te habla de limitación, de miedo. Y la intuición siempre te habla de expansión. Porque tu intuición, tu espíritu, siempre busca la expansión y la expresión más plena de vos. Estás acá para cosas grandiosas. No te creas menos. Sos grande. Y tenés grandes cosas que darle a la humanidad. Y el quinto paso es tomar acción. Tenés que tomar acción en base a esa guía. La mayoría de las personas se paralizan a la hora de tomar acción. ¿Por qué? Porque es algo que genera miedo. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Entonces es algo que desconocemos. Por eso la importancia de la mentalidad. Por eso la importancia de estudiar materiales todos los días. Yo te recomiendo que vayas y adquieras una copia de Piense a ser rico y lo estudies, no que lo leas. Leerlo es intelectualizarlo. Yo agarro este libro, en una semana, en un día lo puedo leer. Pero ¿de qué sirve si yo no entiendo lo que dice este libro? Yo tengo que entender, yo tengo que internalizar todo lo que habla este libro. También es la importancia de los mentores. Tenés que tener mentores que te guíen, tenés que tener mentores que te digan por qué te está sucediendo lo que te sucede. Es muy importante estudiar todos los días y tener mentores. Y, obviamente, tener una meta. Esos son los cinco pasos. Ahora te voy a dejar con Bob Proctor. Espero que lo disfrutes mucho. Hola y bienvenido, soy Bob Proctor y quiero hablar contigo sobre cómo descubrir tu propósito. Sabes, cuando descubres tu propósito, ahí es cuando realmente comienza tu vida. Piénsalo. Sabes, se ha dicho que hay dos días importantes en tu vida, el día en que naces y el día en que descubres por qué naciste. Piénsalo. 
Tu propósito es tu razón de vivir. Por eso te levantas por la mañana. Por eso te levantas y te pones en marcha. Tienes un propósito en la vida. Ahora, sin un propósito, simplemente estás deambulando. Sin dirección. Tu propósito es tu razón de vivir. ¿Cuál es tu propósito? Ahora bien, si las personas tienen dificultades para descubrir tu propósito, te diré cómo hacerlo. Siéntate con un bolígrafo y una libreta todas las mañanas. Tómate unos 15 minutos y haz esto hasta que descubras tu propósito y te preguntes qué es lo que realmente amo hacer. Ahí es donde encontrarás tu propósito. Tu propósito está en lo que realmente amas hacer. Honestamente, creo que todos nosotros estamos programados para hacer algo. Hay algo que tenemos dentro de nosotros, un talento y una habilidad que simplemente florecerá cuando lo encontremos. El propósito es muy importante. En el negocio en el que estoy se me presentan todo tipo de oportunidades. Cada día conozco a miles de personas de todo el mundo. Y nunca paso un seminario en el que alguien no me ofrezca una oportunidad. Yo solía tomarme el tiempo para investigar todas estas oportunidades. Descubrí que estaba perdiendo muchísimo mi tiempo mirando cosas que no me interesaban ni remotamente. Hoy en día no hago eso. Verás, si la oportunidad no es intencionada para mí, no la quiero. No me importa cuánto dinero gane, no me importa cuánto tiempo me ahorraría si no es mi propósito. En el negocio en el que estoy, cumple mi vida. Cumple mi propósito. El tuyo debería hacerlo. Verás, cuando descubras tu propósito, nunca volverás a trabajar un día más en tu vida porque estarás haciendo lo que amas hacer todo el día. Propósito, visión y metas. Tu propósito es por qué estás viviendo. Tu visión es una visión de largo alcance de una multiplicidad de cosas que deseas lograr y que son todas a propósito. Y tu objetivo es darle un mordisco a la visión. Esto es muy importante. No pases un día más sin dedicar algo de tiempo a descubrir tu propósito. Quiero hablar contigo sobre cómo establecer metas correctas. Mucha gente se fija en metas incorrectas. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de la gente dice, si te fijas metas para poder ganar más dinero, podrás salir adelante en la vida. No es por eso que lo hacemos. Te fijas en metas para poder crecer. Verás, no avanzarás si no tienes una buena razón para hacerlo. Es el propósito de una meta. Una meta es algo que pones aquí y que realmente quieres perseguir. Tienes que quererlo de verdad, y si no lo quieres de verdad, no irás tras ello. Verás, si quieres crecer, tendrás que cambiar los patrones de hábitos, cambiar paradigmas. No es algo fácil de hacer. Señalo que vas a chocar con barreras terroristas, te encontrarás con cosas que te asustarán muchísimo. Sí vas a crecer. Si sí realmente vas a hacer crecer todo en todo lo que Dios quiso que fueras. Eres la forma más elevada de creación de Dios. Nadie sabe lo que tú y yo somos capaces de hacer. ¿Por qué pensaríamos alguna vez en quedarnos donde estamos? Queremos hacerlo mejor, queremos hacerlo más grande, queremos correr más rápido, saltar más alto. Y podemos, si tenemos una meta. Verás, la meta que te propongas no deberías saber cómo llegar allí. Si sabes cómo llegar allí, es la meta equivocada. Si sabes cómo llegar, ya has estado allí, o al menos sabes cómo hacerlo. Lo llamamos metas ABC. La meta A es hacer lo que ya sabes hacer. La meta B es hacer lo que crees que puedes hacer. Si juntara esto, si tuviera aquello, y lo consiguiera todo, entonces sucedería esto. Sabes que puedes hacerlo. La meta C es ahí donde estás creando. No tienes idea de cómo llegar allí. Pero como puedes verlo en tu mente, sabes que puedes sostenerlo en tu mano. Asegúrate de establecer la meta correcta. Y te garantizo que nunca tendrás que preocuparte por levantarte por la mañana. No tendrás que preocuparte por tener un buen día. Estarás trabajando para lograr un objetivo. Tengo la meta más fenomenal. Me levanta temprano por la mañana y me mantiene activo todo el día. ¿Sabes algo? Lo he alcanzado en mi mente. Es solo cuestión de tiempo hasta que se manifieste. Así es como debes tratarlo. Quiero hablarles sobre un tema muy, muy importante, tomar acción. ¿Conoces a Don Shula, el entrenador de los viejos Miami Dolphins? Dijo que es el comienzo lo que detiene a la mayoría de la gente y tiene razón. Es el comienzo lo que frena a la mayoría de la gente. Siempre vas a estar listo para poner de marcha. Lo que tenemos que hacer es ¡boom! Así como pasar a la acción. Mira, si no empiezas, ¿nunca terminarás? ¿Cómo hacemos eso? 
comenzar temprano. Creo que cuando te despiertas deberías levantarte. En el momento que te despiertes, ponte de pie, toca el suelo, entra en acción. ¿Y sabes que sería prudente? Sentarse por la noche antes de irse a la cama y escribir seis actividades para lograr objetivos. Ahora, eso no es ir a la tienda, ir al banco o hacer la limpieza, no es eso. Estas son actividades para lograr metas. Anote seis de ellas y cuando te despiertas por la mañana, entras en acción. Sabes a dónde vas a ir, ni siquiera tienes que pensarlo. Entra en acción y súbete al primero. Cuando lo terminas, olvídalo y ve al segundo. No pienses en el primero, concéntrate en el segundo. Ni siquiera pienses en el tercero. Cuando termines el segundo, ve al tercero. Pero elimínelos uno a la vez. Si no los hace todos, simplemente muévalos al día siguiente. Ahora, eso no significa que si solo haces tres, tienes nueve al día siguiente. Son tres de los seis que vas a hacer el día siguiente. Seis actividades para lograr objetivos y cuando te despiertes por la mañana, ponte en acción. Deja de contenerte, no esperes. Estás diciendo que bueno, realmente no sé cómo voy a hacerlo. Comienza y el camino se mostrará solo, simplemente aparece. Descubrí que cuando comienzas, cuando entras en acción, todo comienza a suceder a tu alrededor. Hola y bienvenido. ¿Alguna vez has pensado en fracasar en tu camino hacia el éxito? Piensa en eso por un momento. ¿Sabes que cualquiera que disfruta de algún tipo de éxito fracasa en su camino hacia allí? Así es, lo hacen. Quiero que pienses en esto por un momento. Mira esta lucecita aquí. Alguien me la regaló. Esta es una réplica de la luz que construyó Edison. Y ya sabes... Pasó mucho tiempo antes de lograr que esta cosa brillara. Realmente lo hizo y... Comenzó porque tenía una imagen en su mente cada vez que lo intentaba. Fracasó y fracasó tres mil veces, se ha dicho. Nunca he hablado realmente con Edison, así que no sé si eso es exacto. Pero tengo una idea de lo que es tres mil fallas. Ahora, un periodista le preguntó una vez, ¿cómo se sentía por haber fracasado tres mil veces? Dice, no fallé tres mil veces. Dijo que eran tres mil pasos para llegar a donde voy. Sabes, si te contara todas las historias tristes que me llevaron a donde estoy hoy, realmente te arruinaría la semana. Y ha habido unas historias realmente tristes. Creo que incluso podría hacerme llorar de nuevo. Pero he tenido tantos fracasos que ni siquiera quisiera adivinarlo. He desperdiciado todo lo que tenía tres veces diferentes. Nunca dejé que me molestara mucho. Bueno, una vez lo hice. Ahora, una vez lo hice. De hecho, se lo mencioné a Scott Edwards el otro día. Creo que ayer. Yo lo soplé, lo perdí todo. Cuando apuesto por mí, apuesto toda la granja. Y si fallo, entonces sabes que todo sube. Y supongo que simplemente no estaba preparado para manejarlo. Me senté en una casa en la oscuridad. No quería que nadie me hablara, solo quería estar en paz. Y me senté en la sala de estar en la oscuridad con las cortinas cerradas. Y estuve sentado allí durante un mes, sintiendo mucha lástima por Bob. Y entonces, un día se me ocurrió una idea. Fui y conseguí dos grabaciones, disco de larga duración, de Air Nightingale. Había narrado todo el libro, como un hombre piensa, de James Allen. Y saqué esos dos discos y comencé a tocarlos. Y antes de que terminaran, abrí las cortinas. Fui al centro de Toronto y me compré un Cadillac nuevo. Pensé, bueno, en cierto modo me inspiraría. Pensé que debería comprarme un auto nuevo, entonces fui y compré uno. Y ¿sabes que Descubrí que cada vez que fallaba, me acercaba a la meta. Verás, si supieras cómo hacerlo ahora, estarías yendo hacia un lado. Cuando persigues una meta, estás avanzando. Y como irás a donde nunca has estado, cometerás errores. No lo sabes todo. Tienes perfección dentro de ti y el objetivo de la vida es sacar esa perfección a la superficie. Eso es exactamente lo que hizo este tipo. Bueno, vas a cometer muchos errores al sacar eso a la superficie. Esos errores son pasos hacia dónde vas. 
A menudo les digo a los vendedores que tienen miedo de hacer una llamada. Que simplemente salgan y hagan una llamada. Y su objetivo no es vender. Su objetivo es simplemente hacer la llamada. Si tomas la decisión y tienes miedo y lo haces, tienes éxito. Has logrado lo que quieres hacer. Hiciste una llamada. Y una vez que se sienta cómodo haciendo esas llamadas, podrá comenzar a pulir su presentación. Y las probabilidades son bastante buenas de comenzar a realizar ventas. Y si sigues puliendo tu presentación y trabajas para mejorarla, dominarás algo que se llama vender. Pero si crees que vas a disfrutar de un gran éxito y que solo hay una victoria tras otra, te estás engañando. Simplemente no sucede. Ni siquiera conozco a nadie que haya logrado ese tipo de trato. Si lo hicieron, estaban haciendo trampa o mintiendo. Ahora, he disfrutado de un éxito respetable hasta ahora, no tanto como quisiera. Tengo metas y no tengo idea de cómo voy a lograrlas, pero sé que voy a llegar allí. Y he cometido todo tipo de errores. Pero ¿sabes una cosa? Siempre he seguido adelante. Simplemente sigo adelante, sigo, sigo. Y cada vez que tengo ganas de dejarlo, pienso en aquella vez que me encerré en mi sala de estar, cerré todas las cortinas, me senté allí durante un mes sintiendo lástima por mí. No me gusta sentir lástima de mí mismo, no me produce un buen sentimiento, me gusta sentirme bien conmigo mismo. Y me siento bien conmigo mismo cuando sé que estoy haciendo lo mejor que puedo. Y eso es lo que quiero sugerirte que hagas. Construye tu camino hacia el éxito, sal y hazlo. Ve, arruínalo, vamos, en forma. Te lo garantizo, algún día te despertarás y tendrás mucho dinero, te sentirás muy bien contigo mismo y alguien te preguntará, ¿cómo llegaste a tener tanto éxito? Dirás, sabes, me alegro de que me lo hayas pedido. Déjame contarte una historia muy triste, de hecho tengo alrededor de 500 que quiero compartir contigo, porque así es como llegué aquí y así es como vas a llegar allí. Fracasa en tu camino hacia el éxito, así de simple. Así que... Una de las cosas que me preguntaba, y creo que esto es algo que tal vez algunas personas sepan, la mayoría de la gente conoce tu historia y cómo empezaste, pero ¿de dónde vino todo esto? Empezaste ganando 40 mil al año a los 25 años. 4 mil. 4 mil dólares. 4 mil al año. Eso es mucho menos. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Estabas haciendo eso? ¿Estabas haciendo lo tuyo? ¿Qué cambió en tu mente? Muchas cosas. Creo que simplemente me despertaba por la mañana y pasaba el día y me iba a la cama a la noche, pero creo que es lo que hace la mayoría de la gente. Y yo no había ido a la escuela, solo tuve dos meses de escuela secundaria. Nunca tuve un buen trabajo. Pero no podía mantener un trabajo, no era un buen empleado, simplemente haría lo suficiente, así que no me despedirían. Pero me despidieron muchas veces y conocí a un hombre, Ray Stanford, en Toronto. Y yo soy de Toronto. Él empezó a hablar conmigo y me dijo, ¿por qué no cambias tu forma de vivir? ¿Sabes? Nunca se me ocurrió que podía o que debía. No pensé en ello. Y luego miré hacia atrás. No creo que la mayoría de las personas conozcas a personas que estén viendo tu material o que estén familiarizadas conmigo o con mis amigos en los seminarios están pensando en lo que van a hacer con sus vidas. Pero son una minoría. El 90% de la población está perdida. Y yo nunca, nunca había hecho nada importante. Ganaba 4 mil dólares al año, debía 6 mil, así que si tuviera que tomar todo el dinero que gano durante 18 meses y pagar la deuda, simplemente habría cubierto los gastos. No estaba contento. Y me dijo, ¿por qué no cambias tus resultados? Como dije, nunca lo hice. Nunca se me pasó por la cabeza que no podía. Me preguntó si leíste algo y dije que no. No puedo leer ahora. No lo hice. Creo que leo también como la mayoría de las personas. La persona promedio lee alrededor de un año. Nivel de séptimo grado. Y eso es porque lo aprendieron en séptimo grado. Y luego nunca mejoras. Y él me dio este libro. Y este es el libro que está en Think, que Sean usó en Think. Y el libro se ha caído, está roto. Quiero decir... He estado leyendo esto todos los días durante más de 55 años. Fueron 55 años hace un par de semanas. Y todo en mi vida comenzó a cambiar. 
Como Él dijo, aquí tienes que decidir qué quieres. Bueno, eso nunca pasó por mi mente, ¿sabes? Y me despertaba y solo quería quitarme las deudas de encima. Quería pasar el día pensando que podría sentarte, tomar un bolígrafo y escribir lo que sí quieres. Entonces, entiéndelo, eso era lo más alejado de mi mente. Quiero decir, simplemente no sabía que eso nunca pasó por mi mente. Pero eso es lo que él me pidió que hiciera y habló conmigo por un tiempo. Bueno, luego le dije que quería 25 mil dólares. Eso sería como si dijeras ahora mismo que quieres mil millones de dólares. Quiero decir, estaba tan lejos de mi alcance que ni siquiera conocía a nadie con 25 mil dólares. Y no lo creí. Pero él dijo, si haces exactamente lo que yo te digo que hagas, tendrás todo lo que quieres. Bueno, no solo no lo creía, no había manera de que pudiera creerlo, sino que por la forma en la que me habló, tenía tal convicción. Sabía que él lo creía. Al menos le creí. Él lo creyó. Y luego dijo, ¿Por qué no haces lo que te estoy diciendo? Él dijo que tus maneras no funcionan. La mía es la que él era feliz, sano, rico y... Ni siquiera podía entender por qué me estaba hablando. Y algo dentro de mí dijo, ¿por qué no haces lo que él dice? Así que pensé en intentarlo. Él lo intenta, no tienes nada que perder. Entonces dije, está bien. Y es donde realmente comenzó todo. Y él me dio este libro y me dijo que lo leyera todos los días. Él me hizo comprometerme a leerlo todos los días. Bueno, lo hice. Y ese es un libro grande. Ya sabes, para un chico, eso no significa que nunca leí un libro en mi vida. Tenía 26 años. Él te dejó hacerlo. Empecé a leerlo. Y me dijo, haz exactamente lo que te estoy diciendo y haz lo que el libro te dice. Bueno, toda mi vida cambió así. ¿Cuánto tiempo te tomó? Mm, no mucho. Lo que pasó fue que llevo una tarjeta dorada. Siempre tengo una. Y la conservo en mi bolsillo con una funda. Y cuando toco esa tarjeta, cuando escribes tu objetivo, creas una imagen en tu mente. Es como pintar una imagen con palabras. Y esa imagen se impregna en las células de tu cerebro. Bueno, cuando tocas algo que toca tu factor sensorial, lo afecta, envía un mensaje a través de tu sistema nervioso central y activa esas células en tu cerebro para que la imagen de tu brillo parpadee en la pantalla de tu mente. Bueno, no sabía nada de esto en ese momento, pero me hizo escribirlo en una tarjeta. Entonces escribí el objetivo que quería en una tarjeta y la puse en mi bolsillo. Y lo que pasó fue que seguí leyéndolo. Lo conseguí. Empecé a tratarlo como una broma. Pero comencé a pensar en ganar dinero. Ahora piensas que así lo hicimos, no piensas en eso antes. Me pagarían lo que me dieran. Y siempre estaba endeudado, así que estaba pensando en la muerte. Ahora te digo una cosa que he aprendido. Si tu objetivo es salir de tus deudas, probablemente me quedaré endeudado para siempre, porque eso es en lo que estás pensando. Y dejé de pensar en deudas. Comencé a pensar en ganar dinero. Y escuché a un tipo decir que hay muy buen dinero limpiando pisos. Así que no soy presidente, no soy abogado. Y comencé... Recuerdo que tuve que pedir prestado 980 dólares y eso no fue fácil para mí. Quiero decir, no me hubiera prestado dinero. Nadie me presta dinero, pero necesitaba esa cantidad para comprar una máquina para pisos usada y algunos cubos y trapeadores. Y él dijo algo. No limpies los pisos para otra persona, hazlo tú mismo. Así que estaba haciendo lo que me dicen. Y eso es lo que empezó a pasar. Tenía una oficina a que partir de ahí. y luego otra y otra más. El primer año gané 175 mil dólares 
En menos de cinco años tenía más de un millón. Y estaba limpiando oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, en Londres. Simplemente iba y abría oficinas y contrataba gente para limpiar pisos. Todo empezó como una broma. Presumía una broma. ¿Y funcionó? Sí. Es como que creo que es fascinante que aunque no creas en algo, en ese momento incluso si te dices es una mentira, tantas veces comenzarás a creerlo bien. No hay duda. Pero eso es decirte una mentira a menudo suficientemente y vas a empezar a creerlo. Alrededor de 1900, William James dijo creer y tu creencia creará el hecho de que hay que creerlo. Tienes que creerlo. Y si no hay creencia, no sucederá. Mira, cuando lo crees, estás encerrado en la idea, te fusionas con la idea, y eso hace que suceda todo tipo de cosas.